kuna haja ya Raila na Ruto kukaa pamoja lakini ukiangalia zile vitu ambayo Raila those petition ambao ameziweka pale mbele Raila anaweza kumwambia kwamba Ruto gharama ya maisha iko juu kwa hivyo wewe uko na wabunge wengi hii finance bill ilipitishwa kifua kwa sababu aliweza kuhonga wabunge wa petition finance bill kwa hivyo repeal repeal finance bill angalia civil servants angalia viongozi wa makanisa wanasema nini wanaweza kumwambia Mr President can you repeal the finance bill kwa sababu hii finance bill ndio imeweza ku raise everything uh, sioni umuhimu wa kuchukua viongozi ni viongozi wakae wazungumze waelewane unapokuwa watu wawili wa, watu wazima wawili wamekaa kuzungumza ni lazima amani itapatikana kwa hivyo tungesema Ruto pamoja na Raila wakikaa pamoja bila shaka suluhu itapatikana lakini kutumia nguvu kutumia tear gas kushika viongozi inazidisha chuki kwa sababu amani haipatikani kwa kumwagika damu wala kwa kuumizana bali ni watu kukaa mezani kwa hivyo mimi nasema Maandamano ni njia itawafanya viongozi wa serikali wakae waelewane. Kitu muhimu wanaoandamana wasiguse kitu cha mtu. Na kitu muhimu pia polisi na wao wasipige wale watu sababu tumeona maandamano kama South Africa watu wameandamana hawakuvunja na serikali pia haikuwapiga. Kwa hivyo sisi tunaomba nchi yetu iwe na amani na maandamano yawe na amani. Tunamuomba Rais Ruto aje chini na apatie wa Kenya haki zao vile inafaa atoe mambo yake ya hii hii bill yenye anataka kuweka kwa Kenya kwa lazima aiondoe ndio inafanya mimi mkenya wa chini siwezi kupata mkate mezani siwezi kupata sima mezani tafadhali tunakuomba rais wewe na Raila muache ubaba wenu mkae chini muelewane ili maisha wa Kenya ije kuwa sawa sisi tutawalaumu siku zote nyinyi viongozi wetu kwa sababu kila baada ya miaka mitano hali ni hii hali ni tension hali hakuna wa Kenya kupata amani siku zote tunakaa na tension kwa maisha yetu tafadhali kila baada ya miaka mitano hali itakuwa hii wa Kenya tumechoka na hawa viongozi wetu constitution allows demonstration but the demonstration has to be peaceful i want to say very clearly that demonstration is not a solution to the problem of this country of course there are some problems but demonstration and uh, destroying property would not solve our problem i am saying let us stop demonstration the leadership of this country his excellency the president and the, 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 the former prime minister let them come up let them sit and talk kamba kutokana na maisha venye imekuwa ngumu vitu vimepanda mafuta imepanda kila kitu imepanda tungeomba Bwana Rais kutushukishie kutokana na uchumi ya Kenya. Uchumi imekuwa gali. Hatujui tukiingia kwa duka tununue kitu moja vitu iko juu. Tukienda kwa butcher kununua nyama nyama iko juu. Tukiipanda pikipiki ama matatu pesa iko juu. Tunaomba Bwana Rais utupate kutushukishie uchumi ya Kenya. Na sisi hatuna vita, sisi tuko na amani. Rais tunataka amani. Amani ukwe imara. Tunataka maendeleo. Hatutaki maisha ya hapa imekuwa shida. Sukari inakuwa shilingi mbili kwa kilo. Unga iko shida. Yama ya ngamia bekeke tunakula. Hakuna kitu kingine hapa. Haisaidii hata kidogo. Demonstration inaangusha nchi. Mnajua nchi ngapi katika Afrika? ilianza demonstration na imeanguka leo demonstration haiwezi kuleta kitu chochote ile demand ya watu haiwezi kuleta juu for example leo kuna wakina mama wanafanya biashara ndogo ndogo wakina wengine wanafanya biashara kubwa kubwa hiyo yote leo inafungwa na inaforwa na waomba siku ya leo hakuna kupepa mawe hakuna kupepa mshale ni kuondoka maandamano ya amani kila mahali na wewe askari amri cheshi ukipewa nafasi ya kwamba chunga wananchi si kurusa diagas si kupiga watu marisasi kuua watoto wachanga watoto mayatima wamama ambao wana mapwana watoto kwa shura watoto kwa shura hawachichochote na pia diagas tamatari wewe askari
ndugu yangu jirani tumia akili bwana tumia akili wacha kuongea wewe tafadhali uwe jirani yangu uwe bibi yangu uwe shangazi yangu uwe mpo wangu kesho nani atakuja ofisi ya report amekosiwa wewe askari wewe askari